Tengo por aquí dos de los iPad, o bueno, más bien sus cajas más vendidos de este año, ¿vale? Son los dos mejores para mí relación calidad-precio y en este vídeo te voy a contar sus diferencias y para mí personalmente cuál vale la pena. Pero no solo eso, sino que también te contaré acerca del de iPad de cuarta generación que tiene el mismo chip que este nuevo iPad de décima generación y además tiene un precio muy interesante. Así que empezamos por los precios, porque estos dos dispositivos la verdad que se parecen bastante. Sí que es cierto que el décima generación es un poquito más barato, un poquito hablamos de 200 euros, que no es poco, ya lo sé, pero realmente si lo comparamos con otros como el iPad Pro sí que hay menos diferencia. Eso sí, los dos parten de 64 GB y vamos allá con las principales diferencias porque en verdad, como estáis viendo, parecen el mismo, ¿vale? Parecen el mismo por fuera y es que ambos sí tienen un diseño muy similar, pero estaréis viendo por aquí, es un poquito más pesado y además un poquito más grueso el iPad de décima generación. En verdad, bueno, pues son bastante similares por atrás y por adelante, pero aquí estaréis viendo los colores que son un poquito más vivos en el iPad de décima generación. Este amarillo es el que yo tengo y la verdad me ha encantado, es un color que llama mucho la atención, le podemos poner una funda, ya no se verá tanto, pero aún así, bueno, pues tiene un sentido que a mí me encanta y bueno, los colores del iPad Air sí que son un poquito más pasteles, colores un poco no tan vivos y al fin y al cabo para gustos los colores y donde ya empezamos a encontrar las diferencias más importantes sería en la pantalla. Ambas pantallas tienen una tecnología Liquid Retina pero no tiene tanto que ver con esto ni con el brillo tampoco ya que ambos tienen el mismo brillo sino más bien con la gama de colores que soportan y es que el iPad Air soporta una gama de colores P3 frente al RGB que soporta el iPad de décima generación. Para los que no situéis mucho, lógicamente tiene más calidad y más gama de colores la gama P3 que la sRGB así que bueno, pues esta es un poquito la primera diferencia, por eso estaréis viendo en cuanto a colores que tiene mayor amplitud de colores el iPad Air sino que también hay una pequeña diferencia acerca de la pantalla laminada ni tampoco tiene el revestimiento antirreflejo por aquí os estaré poniendo un ejemplo donde vais a ver un poco qué es lo que se refleja directamente en el iPad de décima generación y vemos cómo se ve muchísimo más negra la pantalla que no refleja tanto en el iPad Air ¿vale? esto no solo tiene implicaciones a nivel de reflejos sino en cuanto a la laminación cuando vayamos a dibujar un trazo, la línea real aparece a unos pocos milímetros de distancia donde el Apple Pencil está tocando la superficie y esto ocurre debido a un pequeño espacio en la pantalla y el cristal superior. La pantalla laminada, por tanto, del iPad Air reduce este paralaje, lo que se llama esta distancia que hay entre que tocamos la pantalla y donde realmente se ve ese toque. Os digo que esto estará principalmente enfocado a aquellos que vayáis a utilizar el Apple Pencil, pero creo que es importante remarcar. Marcarlo. Y lógicamente una de las diferencias más importantes es acerca de su chip, ya que tenemos el chip M1 en el iPad Air frente al A14 que tenemos en el iPad de 10,9 pulgadas. No tanto el rendimiento, ya que en rendimiento bruto al abrir aplicaciones apenas vamos a tener diferencias, sí que es cierto, unos pocos segundos, sino más bien en las funciones que vamos a utilizar. Por ejemplo, hay funciones como el organizador visual que solamente están disponibles para las versiones del iPad Pro, es decir, a12X, A12Z y M1 y M2. Aún así, el iPad de décima generación es perfectamente viable para tareas un poquito más exigentes, aunque yo lo recomendaría principalmente para búsquedas por internet, contenido multimedia, trabajar con documentos o incluso gestionar el correo de una forma totalmente eficiente o incluso jugar algún juego. Eso sí, el iPad Air creo que está más enfocado en trabajos más pesados como edición de vídeo, trabajar con tu iPad, usar diferentes aplicaciones de gran peso a la vez y por tanto una mejor gestión de la RAM. Y otra diferencia muy importante que debemos destacar es en cuanto a la compatibilidad con el Apple Pencil. El iPad Air tiene compatibilidad con el Apple Pencil de segunda generación, mientras que el iPad de décima generación solo tiene compatibilidad con el de primera generación y ya no solo eso, sino que vamos a tener que cargarlo utilizando un adaptador que tendremos que enchufarlo al propio Apple Pencil y directamente otra vez a un cable USB-C que tendremos que conectar a nuestro iPad para cargarlo. Sé que esto es un poquito lío, pero es como actualmente funciona. También 
tenéis que saber que el iPad Air de segunda generación es compatible con el Magic Keyboard, frente que este iPad de décima generación es compatible con un nuevo teclado que es el Magic Keyboard Folio. Es una especie de híbrido entre una simple funda que tiene un soporte para poder apoyarlo y ver contenido multimedia a la que se le acopla un teclado. En este caso es una especie de híbrido que está bastante bien, que es simplemente acostumbrarse a uno o a otro y ambos realizan las mismas funciones ya que tiene trackpad, teclas y al fin y al cabo es una forma de ser un poquito más productivo. Ambos son totalmente recomendables, aunque esto hay que sumar un precio adicional al del propio iPad. También tenemos diferencias en cuanto a la posición de la cámara. En cuanto a la cámara frontal, el sí prácticamente son la misma calidad. Eso sí, una está en la parte derecha como es el del iPad de décima generación, cosa que es un completo acierto ya que la mayoría de veces usamos el iPad de manera horizontal y por tanto no vamos a mirar a la izquierda. Queda bastante mal, simplemente vamos a mirar al frente y por tanto tanto las fotos como las videollamadas se harán de una manera muchísimo más cómoda. Además, esto si lo juntamos con el encuadre centrado es una combinación perfecta frente al iPad Air que sí que es cierto que la tiene en la parte superior que no es tan cómodo sobre todo cuando lo utilizamos en horizontal ya que como os decía tendremos que mirar a la izquierda para mirar a los ojos por decirlo así a la cámara y directamente no queda de una manera tan natural y bueno en cuanto a desbloqueo del dispositivo en cuanto a las cosas que comparten son bastantes por ejemplo el mismo tamaño de pantalla tendremos estos 10,9 pulgadas si no me equivoco y el Touch ID vale el Touch ID para desbloquearlo de una manera muy cómoda la verdad que no hay ninguna queja igual que el conector USB-C que por fin lo tenemos y las mismas cámaras tanto el gran angular como el ultra gran angular que podremos utilizar igual que la conectividad 5G y que parten ambos de 64 GB. Esto es algo que me parece bastante poco, sobre todo si trabajamos con documentos bastante pesados y muchas aplicaciones, pero siempre hay opciones como iCloud que podremos utilizar y recurrir si esto se nos queda pequeño. También tenemos mismas baterías, por tanto Apple nos dice de unas 10 horas de navegación por Internet. Siempre tenemos que quitarle algunas horas, pero perfectamente para un horario lectivo o para un horario laboral y al llegar a casa siempre cargarlo y ya estaría, ya lo tendremos al 100% para el siguiente día sin problemas. Pero bueno, Manu, danos una conclusión y objetivamente es mejor el iPad Air de quinta generación. Esto lo sabe todo el mundo, pero simplemente tendremos que ver si estas diferencias nos valen la pena o no. Por ejemplo, el Apple Pencil de segunda generación, un procesador más potente, qué tipo de tareas vamos a realizar, si tareas de edición de vídeo, tareas de edición de foto, tareas simplemente de retoque o creemos que un A14 no será totalmente suficiente. Eso sí, mucho ojo también con los dispositivos como el iPad Air de cuarta generación porque tiene el mismo chip que este iPad de décima generación, tiene mejor pantalla, tiene funciones muy similares y en algunas ocasiones lo podemos encontrar a un precio incluso menor que este iPad de décima generación por tanto yo estaría también dudando entre estos dos dispositivos, sobre todo si quieres un iPad para empezar para ir a la universidad, para tomar apuntes, para trabajar con documentos y no tanto para edición de vídeo, edición de fotos, que eso ya lo catalogaría como un poquito más profesional hacia el iPad Air de quinta generación o incluso el iPad Pro, que por cierto os voy a dejar un vídeo por aquí. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo, dejadme en los comentarios cuál es vuestra opinión entre estos dos dispositivos, son dos muy buenas actualizaciones, pero realmente vosotros, ¿cuál creéis que es mejor? Como siempre chicos, muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.